ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രേഷ്മ മിറക്കൽ മിറ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കാണുന്നത് ഇതൊരു പർദ ബിരിയാണി എന്ന് പറയും ഇതൊരു അറേബ്യൻ ടർക്കിഷ് റെസിപ്പിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക തരം ബിരിയാണിയാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒപ്പം ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഷെയർ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ പച്ച കുത്ത് പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പച്ചപ്പൊക്കെ മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് വയനയില കുറച്ച് മസാലകൾ മൂന്നാല് കഷ്ണം ഏലയ്ക്ക മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു അങ്ങനെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം വീതം ചേർത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വളരെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാനായിട്ട് ആകെ രണ്ട് മസാല പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തത് ഗരം മസാലയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അത് ഒരു ടീസ്പൂണോ അര ടീസ്പൂണോ നമുക്ക് എരി എത്ര ഇഷ്ടം ആ രീതിയിൽ ചേർക്കാം ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിയുണ്ട് അപ്പം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എടുക്കണേ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം നന്നായിട്ടിത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മസാലയുടെ കൂടത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ നേരം തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കിന് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അടച്ച് വേവിക്കാം പിന്നെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നവരെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുക അതിനുശേഷം വെള്ളം തിളയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്മിലിട്ട് വേവിക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം എടുക്കും ആ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി അരി വെന്ത് വരാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പരിപാടി നോക്കാം ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു അധികം മസാല ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള ചേർക്കാം അതൊരു ഇടത്തരം സവാളയാണ് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ലേശ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം വഴന്ന് വരും അതൊരു കുറച്ചൊന്ന് കളർ മാറുമ്പോഴത്തേക്കും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് എണ്ണയുടെയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയും അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതും ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അതായത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു നാല് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ മാറി ഒരു തുമ്മാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആവും അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി പീസ് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുക ഒരുപാട് എന്താ ചെറുതാവണ്ട ഒത്തിരി വെന്ത് പോകണ്ട തക്കാളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് വഴറ്റിയാൽ മതി കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ചിക്കൻ ഇട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം അത് വെന്തോളും ഇനി ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ചിക്കൻ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ചിക്കൻ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിലൊന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ചിക്കൻ അടിക്കൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈ സമയത്തിന് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒരു രണ്ട് സവാള ഉണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കാം പിന്നെ ഇത് പർദ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പർദ പോലെയാണ് ഒരു കവറിങ് ആണ് ഫുള്ളായിട
അപ്പൊ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം അപ്പൊ ഇനി ദമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പർദ്ദ ബിരിയാണി ദമ്മാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മാവില്ലേ മാവ് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്ലാബിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക നമ്മുടെ പാത്രത്തിന്റെ ഷേപ്പിൽ കറക്റ്റിന് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കണം കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ വേത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുക്കണം അതിലേക്ക് ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് എടുത്തു വെച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അതിൽ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറക്കി വെക്കുക ഇനി ലെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പൊ സവാള നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് വെച്ചതില്ലേ അത് ഇതിലിങ്ങനെ വെതിരിക്കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ മുരിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതും കുറച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് മേലെ കുറച്ച് മല്ലിയല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് നിറയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഈ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈദമാവ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കേറി പോരും അതുകൊണ്ട് അതിൽ കൊള്ളുന്ന അത്ര മാത്രം നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി സെറ്റാക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം ഫുള്ള് നമ്മൾ ദമ്മ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം പോലും ഒരു ഊട്ടയൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക ഇത് കണ്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പം അതിങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചിടണം തിരിച്ചിടാൻ ഇത്തിരി മെനക്കേടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടുക ഒരു അപ്ലൈറ്റ് വേറൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ തിരിച്ചിടുക ഇട്ട് അതിലും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർദ്ദ ബിരിയാണി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണാം അടിപൊളിയായിട്ട് പപ്പ അത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലും എൻ്റെ അമ്മ അടിപൊളിയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഒരുപാട് മസാലകളും ഒത്തിരി ചേരുവകളും ഒന്നും ഇല്ലേ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നല്ല ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദമ്മിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കിടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലും കൂടെ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ